வடக்கு புறம் பாத்தீங்கன்னா பூரா புத்த கடையெல்லாம் இருக்கும் தென்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாத்திர கடையெல்லாம் இருக்கும் அமைப்பு அப்ப இறங்கி அவருக்கே ஒரு அதிர்ச்சியம் வந்து என்ன ஆச்சரியமா ஒரு விஷயம் ஒரு இடத்துல ஒரு சிலை இருக்கு அந்த தூள் சின்ன சிலை இருக்கு அது ஒரு கொட்டு ஒரு அதாவது நம்ம கொட்டு வந்து தவுல தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு எங்களுக்கு ஒரு உணர்வு இருந்தது அப்பதான் அவர் சொன்னாரு இப்ப அழகு இது தவுல் கிடையாது நல்லா பாருங்க அப்படின்னு பக்கத்துல போனா அது ஒரு அது ஒரு சுத்தி கரும்ப உள்ள விட்டு சாறு புளிகிற கருவி புது மண்டபத்துல இருக்காது கடைசி தூணாதான் வழிக்கப்படுகிறது <laughs> 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 புது மைய மண்டபம் இருக்குது புது மண்டபம் இருக்கு ஆயிரங்கால மண்டபம் அது இசை தூண்கள் அதுல ஒரு நுட்பங்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த தூண்களை வந்து நீங்க தட்டி பாக்குற பொழுது அதுல சிலர் அதுல மறுப்பு கருத்து சொல்றாங்க ஆனாலும் கூட ஒரு வகையான ஒரு தாளம் வந்து இருக்கு பாறையில தாளம் இருக்கா இல்லையாங்கிறத விட பாறையை நீங்க எப்படி அதை பண் எப்படி அதை வந்து பக்குவப்படுத்துறீங்களோ அதுல வந்து தாளம் வருங்கிறது வாய்ப்பு இருக்கும் அதை எப்படி பக்குவப்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிறதுல அது போல இது நம்ம ஊருடைய அமைப்பை சொன்னோமா கோயிலோட அமைப்பை சொல்றோமா இப்ப புது மண்டபம் சொல்றோம் ஆயிரங்கால மண்டபம் சொல்றோம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரோமா வைகை ஒரு முக்கியமானது பிடித்தமான பகுதி ரொம்ப அது வந்து இப்ப நீங்க வைகையை நீங்க பார்க்கறதுக்கும் பழைய வைகைக்குமான அந்த வேறுபாடு அடையாத்த நம்மளுக்கு அது பிரமிப்பா இருக்கும் வைகை தண்ணி வருவது பொழுது இப்ப காலை அடக்குனா திருமணம் பண்ணி தர்றதா சொல்றாங்க இல்ல ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணீரை எதிர நீந்தி போறதே ஒரு பெரிய போட்டியா நடந்திருக்கு எதிர்க்க நீந்துறதுங்கிறதே ஒரு போட்டி அதுல ஆண்கள் கலந்துக்கிடுவாங்களா பெண்களும் கலந்துக்கிடுவாங்களா அது அது இன்னும் சிறப்பு அதுல வந்து அந்த புனலாடுதல் போட்டி அவ்வளவு நடக்கும்ன்றாங்க இது நமக்கு பரிபாடல்ங்கிற ஒரு இலக்கியம் வந்து சொல்லுது எட்டு தொகை உள்ள ஒன்னால ஓங்கு பரிபாடல் சொல்லுவாங்களே அந்த பரிபாடல் பையை பற்றிய சிறப்பு மட்டும் சொல்லுவேன் பையை பற்றி முழு சிறப்பே சொல்லக்கூடியது அந்த பரிபாடல் தான் அது இந்த வைகையில இருந்து நம்ம புலங்கி அதுல நடந்தோம் அப்படிங்கறது ஒரு மிக பெரும் பெருமை ஏன்னா கரைக்கு அந்த பக்கம் ஒரு ஊரு இந்த பக்கம் ஒரு ஊரு அப்படிங்கிறது இது உலகத்துல பிரசித்தி பெற்றது உலகத்துல எல்லா பல நாடுகள் இப்படி அமைந்திருக்கு மதுரை என்ன சிறப்புனா அதை விட என்ன சிறப்பு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா ஒரு சொல்லுதான் ஒரே சொல்லுதான் ஆண் பாலை இன்னொன்னு பெண் பாலை குறிக்கும் ஒண்ணு அக்கா இல்லைன்னா அண்ணன் நீங்க உலகத்தினுடைய எந்த டிஸ்கஷன் எந்த மொழி பேச்சுக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட அக்கா தெரியாம செஞ்சுட்டேன்கா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போகும் எல்லா மன்னிப்பு அங்க இருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை தெரியலனே நான் வேற ஊர் அண்ணே தெரியாம வந்துட்டேனே எல்லா குற்றத்தையும் குறைக்கும் எனக்கு இது பிடிக்கும் பாத்து இந்த எங்க போய் சொன்னீங்கன்னா இப்ப அமெரிக்கா போய் அங்க கூட நான் ஒரு முறை பேசுறப்போ ஏதாவது சொல்லிட்டு அண்ணே அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு நீங்க மதுரையான்னு கேட்டா ஒரு தடவை இந்த பருத்தி பால் ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்தீங்க ஒரு கடையில அவர்கிட்ட ஒரு ரெண்டு பருத்தி பால் கொடுங்கண்ணே அப்படின்ட்டு அந்த அந்த அண்ணே அப்படிங்கறத வந்து இழுத்து அது ரொம்ப ரசிச்சேன் நானு ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமா உண்மையான அண்ணன் தம்பி மாதிரியே வந்து ஒரு அவர் ஒரு கடைக்காரர் தான் அவர் ஒரு பொருளை விற்கிறாரு நம்ம வாங்குறோம் ஆனா அந்த மாதிரியே இல்லை இது சும்மா நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு அண்ணன்ட்ட பருத்தி பால் கேட்டு வாங்கி குடிக்கிற மாதிரி ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு இதா இருந்தது சொல்லுங்க இந்த மனம் இருக்குல்ல இந்த மனநிலை இருக்குல்ல 
இது ஒரு வகையான ஒழுக்க முறை இது இத இலக்கியம் அது பாட்டுக்கு இலக்கியம் வந்துகிட்டே இருக்குது ஆனா வாழ்க்கை முறையில நம்ம பயன்படுத்துற பொழுது இதை சொல்லி சொல்லியே வருகிற பொழுது அது இன்னும் நிலவிக்கிட்டே இருக்கு இது ஒரு பண்பாட்டு அடையாளம் இது மதுரையில ரொம்ப உயிர் போட இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு இது ஒரு சொல்லு சொன்னா இன்னொரு சொல்லு என்னத்தா போகுது மதுரையில ஒருத்தன எந்த நாட்டுக்காரர்களா இருந்தாலும் எந்த மொழியுமே தெரியாது அந்த மூணு சொல்ல மட்டும் வச்சுட்டு மதுரை அந்த ஆண்டு காலமா வாழ்ந்து வாழ்ந்து முடிக்கலாம் இது என்னுடைய எனக்கு பிடித்த ரொம்ப விஷயம் இது அப்புறம் வந்து இந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கக்கூடியது திருவாக்காலங்கள்ல மதுரை முழுக்க இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் கோயில்கள் நடக்கக்கூடிய அன்னதானங்கள் உணவு எப்பவுமே அன்னதானம் உண்டு மோர் உண்டு பானக்கரம் உண்டு பொங்கல் இது பனிரெண்டு மாசமும் நடக்கும் கோயில்கள்ல எங்க போனா நீங்க ஒருத்த ஒருத்த கைய ஏந்திட்டான் அப்படின்னா பசியோட வந்து அவனை இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பவே மாட்டாங்க அனுப்பவே மாட்டாங்க இது பண்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு இடத்துக்கு போய் சாப்பிட்டா கூட ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துச்சு பெரிய மாவட்டம் <laughs> 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 இப்போ நீங்க சின்ன சின்ன காய்கறிகள் தட்டுல வைக்கக்கூடிய பாவக்காயில இருந்து வெள்ளிக்காயில இருந்து வியாக்காய் விக்க தட்டுல விக்கக்கூடிய மக்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க தட்டு வச்சு விக்கக்கூடிய அதே போல வண்டியில கொண்டாந்து விக்கக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க நீங்க ரெண்டு ரூபாய்க்கும் ஒரு படை வாங்கி சாப்பிடலாம் கோழி வாங்கி சாப்பிடலாம் ஆமா மூணு ரூபாய்க்கு ஒரு பட்டி இன்னும் வந்து மூணு ரூபா நாலு ரூபா பட்டி குடிக்கலாம் அது மருத்துவர்லாம் இருக்கு நிறைய ஊர்கள் இருக்கு ஆமா இது நீங்க இந்த உணவுக்கு அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் பாருங்க ரொம்ப அது <laughs> 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 மதுரை <laughs> 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 மதுரை மட்டும் போக கூடாது மதுரை விருதுநகர் திண்டுக்கல் ராமநாதபுரம் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் பார்க்கும் ஏன்னா ஒரு காலத்து ஒரே கலெக்டர் தான் எத்தனை இப்ப இன்னைக்கு தான் எத்தனை மாவட்டங்கள் இது மதுரை ஒரே கலெக்டர் தான் ஒரு காலத்துல சொல்லுவாங்க மாவட்டம் இவங்க பூரா வந்து போற இடம் மதுரை என்கிற ஒரு அவ்வளவுதான் இப்பதான் கொஞ்சம் அங்க வளர்ந்துருக்கு இதோட குழந்தைகள் கூட நிப்பாங்க இல்ல உலகத்துல எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது எனக்கு அதான் ரொம்ப பிடிச்சி எங்க அப்பத்தான் கூடி போக எந்த கடைக்கு கூட்டி போனாலும் சரி நான் பையனை நிப்பேன் அவங்க போய் இந்த பூ கொஞ்சம் வாங்குவாங்க இது மத்தவங்க இப்ப காய்கறி கடை நிக்கிற பொழுது நம்ம ஒன்னும் எடுக்க தேவையில்லை ஆனா அந்த காய்கறி கடை ஒரு தக்காளி எடுத்து கையில கொடுப்பாரு ஒரு கடலை ஒரு கடலை வெள்ளிக்கான ஒரு கல்லூரி எடுத்து கொடுப்பாரு பூ கொஞ்சம் அந்த பூ இந்த பூ கொஞ்சம் வாங்கினா அவரு சும்மா ஒரு ரோசா பொறுத்து கையில கொடுப்பாரு எனக்கு 
நம்ம அவங்க ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தைனா பேதமே கிடையாது இந்த ஒரு அற்புதமான பண்பு அந்த உண்டு குழந்தையா இருக்கிற குழந்தையோடு நின்னா அந்த அந்த வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய அந்த மக்கள் அவங்களோட மனசுல என்னன்னா குழந்தை கொண்டு கொடுக்கும் வந்து இது தமிழ் மரபுக்கே உரியது அது இன்னும் குறிப்பா பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் மதுரை திருச்சி கொஞ்சம் பக்கத்துல இடங்கள் தான் அதுலதான் ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது இலக்கியம் இருக்குது சங்கங்களுக்கு இலக்கியம் இருக்கிறது கலை இருக்கிற ஒரு கலை வளர்ப்பு தமிழ் அந்த தமிழ் நாடகம் ரெண்டுக்கும் அடிப்படை வந்து மதுரை ஒரிஜினல் பாய்ச்ச மிகப்பெரும் எல்லாருமே வந்த இடம் அது ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பா பேசுவோம் தனியா நாடகம் தனியா பேசுறோம் அவ்வளவு இருக்கு அந்த இந்த மதுரையில இவரு ஓம் பெரியசாமி அவர்களுடைய குழு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அதுல மதுரை மதுரை வீரன் வந்து நம்ம நண்பர் அது ஓம் பெரியசாமி அது எல்லா அது ஒரு மரபு தமிழ் மரபு கலைகள்ல இருக்கிற எல்லா கலைகள்லயும் வச்சு ஒரு கலைக்குழு வச்சிருந்தாங்க ஓம் பெரியசாமி கலைக்குழு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அவங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தோட சேர்ந்து ஓம் பெரியசாமி அந்த கலைக்குழுவும் இது பீகாருக்கு வந்து அழைச்சிட்டு போனாங்க அப்ப நானும் போயிருந்தேன் அவங்களோட அவங்களோட ஒரு ரெண்டு மாசம் ஒரு சுற்றுலா வந்து பீகாருக்கு போனோம் அந்த கலை பரிமாற்றத்துக்கு அந்த இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா அங்க இந்த கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒயிலாட்டம் கரகாட்டம் நாட்டுப்புற கலைகளுக்கு இருக்கு நையாண்டிக்கு மதுரை தான் உங்க உங்க தாத்தாவே வந்து ஒயிலாட்ட குழு பாரம்பரிய கலைஞர் இல்லையா நீங்களும் பாரம்பரிய கலைஞர் நீங்க இப்போ போன வருஷம் இப்ப அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தீங்களா அங்க போய் கூட நிகழ்த்து கலை பண்ணீங்க ஒயிலாட்ட கலைஞரா தான் போயிருந்தேன் தமிழாசிரியரா வந்து உலக தமிழ் மாநாடு ஆமா அமெரிக்க வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க மாநாட்டுக்கு வந்து ஒயிலாட்ட கலைஞரா அப்படி ரெண்டு முகமா போனேன் அது ஒரு இது கலைகளுக்கான ஒரு மரபு மதுரையில பனிரெண்டு மாதங்களும் கலை நிகழ்ச்சி நடக்கும் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ரொம்ப அற்புதமானது ஏதோ ஒரு திருவிழா ஒரு கோயில நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு சின்ன கட்சி அதே போல 